ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் முத்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சாப்டர் செவன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டு கால் ஏ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் நேம் ஃபாலோடு பை பேரண்டிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து கால் பண்ணுறோன்னா முதல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒரு பேரண்டிசிஸ் கொடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இதில் மை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்புறம் பேரண்டிசிஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் பேரண்டிசிஸ் கொடுத்தா இது பேர் ஃபங்க்ஷன் கால்னு அர்த்தம் அதுதான் அந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்ப்போம் இதில் நம்ம முதல்ல ஃபங்க்ஷன் இதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க டிஃபைன் பண்ணுறது ஷார்ட்டாக டெஃப்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்பேஸ் மை ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ஓப்பன் க்ளோஸ் பேரண்டிசிஸ் அப்புறம் கோலன் இன்டென்டேஷன் கொடுத்துருக்கணும் வழக்கமாக இன்டென்டேஷன் வந்து ஃபோர் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா கூட ரன் ஆகும் பட் நாலு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்டென்டேஷன் கொடுத்துட்டு எழுதிடுங்க இன்டென்டேஷன் கொடுக்காம எதுனா எதாவது காட்டணும் ப்ரிண்ட் அப்புறம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஹலோ ஃப்ரம் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் கால் இது பேர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் அப்போ ஃபங்க்ஷன் கால்னால் ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கணும் பக்கத்தில் இந்த பேரண்டிசிஸ் இருக்கணும் ஃபாலோடு பை பேரண்டிசிஸ் இந்த இந்த சின்டாக்ஸில் இருக்கணும் இப்போ அவுட்புட்டில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரிண்டில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் அப்படி மை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நேராக ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வரும் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்த உடனே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது ஹலோ ஃப்ரம் ஏ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் அவுட்புட்டில் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஹலோ ஃப்ரம் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒன்று தான் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த இன்டென்டேஷன் இந்த ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் மற்ற லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் கேர்லி பிரேஸ்லாம் இருக்காது இதில் இந்த இன்டென்டேஷனை வச்சு தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது மை ஃபங்க்ஷன்றது நேராக டெஃபு நேராக எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டூ டெஃப் ஹெலோ ஓப்பன் க்ளோஸ் பேரண்டிசிஸ் கோலன் ப்ரிண்ட் ஹெலோ பைத்தான் ரிட்டன் ஹெலோ இப்போ இதில் வந்து இது ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபங்க்ஷன் காலில் வந்து கோலன் வரக்கூடாது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் தான் கோலன் இருக்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நேராக கால் டு ஃபங்க்ஷன் அல்லது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வரும் இந்த இடத்துக்கு வரும் வந்த உடனே ஹலோ பைத்தான்றது அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும்னா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹலோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒரு இன்டென்டேஷன் இங்கே ஒன்று இந்த ஹலோ வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஆக்சுவலாக இங்கே எழுதக்கூடாது இதை இந்த டிக்கு நேராக எழுதணும் இங்கே எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்படி எழுதினா தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஃபங்க்ஷன் கால்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே என்னுடைய அவுட்புட் ஹலோ பைத்தான் வரும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு வேல்யூம் கொடுக்கலாம் நன்ன ரிட்டன் பண்ணணும் எங்கே ரிட்டன் பண்ணோம் அந்த ஹலோவுக்கு ரிட்டன் பண்ணணும் ரிட்டன் பண்ணிடுச்சு இது ஆனால் இந்த உள்ளே இருக்கிற மெசேஜை நம்ம பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்கல இல்லை எந்த ஒரு வேரியபிளும் நம்ம அசைன் பண்ணலை அதனால் நம்ம அதை எடுத்து பார்க்க முடியல இல்லை ப்ரிண்ட்டில் நம்ம கொடுக்கணும் அதை ப்ரிண்ட்லேயும் கொடுக்கல ஸோ அதனால தான் ஹலோ பைத்தான்றது மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே ஆகுது ஆனால் நன்னும் இதில் இருக்குது சரி இதை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது இன்னொரு டெக்னிக் பார்க்கலாம் அது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ அதே தான் ப்ரிண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது நேராக எங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் எக்ஸ் இது த டி டிக்கு நேராக எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இது தனின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டானது இது வந்து ஹெலோன்றது ஃபங்க்ஷன் கால் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வரணும் இங்
ஸோ அவுட்புட்டில் ஹலோ பைத்தான்றது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லை கூட அந்த ரிட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய நன் வேல்யூ இந்த ஹலோவில் வரும் அதை இப்போ எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எக்ஸில் வந்து நன் இருக்கும் ப்ரிண்ட் எக்ஸுன்னும் போது இப்போ நன் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ லைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படி இல்லாமல் உங்கள் புக்கில் கொடுத்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் எழுதலாம் அதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த்தில் பார்க்க போகிறோம் டெஃப் ஹலோ ப்ரிண்ட் ஹலோ பைத்தான் ரிட்டர்ன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ரெண்டும் இன்டென்டேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து இந்த ப்ரிண்ட் இங்கே எழுதிட்டான் பாருங்கள் இதில் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதே ப்ரிண்ட்டில் வச்சுட்டோம் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுக்குது பதிலாக நம்ம டைரெக்டாக இப்படி வச்சுட்டோம் இப்படி வச்சோன்னா இது ஃபங்க்ஷன் கால் உடனே எங்கே போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இங்கே வரும் இது ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ அவுட்புட்டில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் ஹலோ பைத்தான்றது வரும் கூடவே இந்த நன் மெசேஜும் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னேன் அதை தெரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நன்னும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படியும் வந்து எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு விதமான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் கால்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை